Vamos a recibir una sorpresa en el foro, porque sigues en escuchar, mi querido Juan. Y creo que tampoco quiere su mamá este, no, escuchar si mucho. A mi hijo. Tú dices yo que diste instrucciones específicas. De que ella no quiere, no quiero que ¿A vea quién a más niño. quieres? ¿A quién más quieres en tu vida? Además de a tu, a tu mamá. A mi hermana. ¿A Maribel? A mi hijo. ¿Digo, Miriam? A mí mismo. ¿A ti Para mismo? empezar, a mí mismo. ¿Pero a tu hermana? A ¿Cómo mi se hijo? llama tu hermana? Miriam. ¿La quieres mucho? Normal como hermano. Qué bueno, porque... Ya vive aparte, pero bueno, normal. ¿Cómo? Ya vive aparte, pero normal. Ya vive aparte. O sea, sí es estricta, sí, pero el único punto nada más es de que esté bien mi hijo, que Ajá. esté salvo. Ajá. Ella es la que cuida a tu hijo. Con mi mamá. Ajá. Ella me apoya Cuando muchísimo, me vio muy dolido. Mira, mi hijo ¿Pero y qué hace específicamente Miriam? No, está ya, ya su vida. Yo ya no sé porque todo el te, te repito, yo todo el día me la paso en el trailer. Ah, caray. Conforme tengo a ver, tiempo espérame, de venir. Espérame, 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 espérame. Explícame. Se queda a cuidado de tu hijo sí. cuando yo trabajo. Y no sabes qué hace. Entonces, pues lo, se cuida, queda. lo cuida. Yo le doy el gasto, Rocío. De gasto, no, de dinero no tiene ningún problema. Eso que te, te interesa ver el bienestar. O sea, solamente de tu hijo, le das no el dinero está. y tú no preguntas no, si el niño no, comió. No obviamente comió, sé que está bien porque si sé está que está contento. Con... No. Oye, ¿qué onda con sus calificaciones? Yo sé que está contento. Yo soy la que le pregunto. Y ah, el está papá no. Contento. El niño no, me quiere a mí. Porque el yo niño se lo informo a él. Mí, se identifica conmigo. Pero tú no te identificas con el niño. Yo también con el niño y lo ¿Y voy a apoyar. ¿Y entonces cómo no preguntas por él? Sí, pregunto. ¿Te identificas conmigo? No me acabas de decir que no, que nada más le das el dinero y que ya. Pero yo sé que está bien. Me refiero que ellos mismos me dan la respuesta de que está bien. Ah, mi hijo. Es que Toda es esta desesperación. Sé que, sé que no le falta no, nada. Es que no te, te sabes explicar tú. Que lo veas. Tú mismo. Yo creo que de veras, Juan, trabaja mucho en ti porque esa frustración y desesperación es porque ni siquiera tú te entiendes. Imagínate los demás. Pero es que yo quería formar una bonita familia. Ah. Se me derrumbaron mis sueños. Mira, ¿Cuántos no años existe? tienes? 32. ¿Y ya se acabó? Pues hasta el momento sí. Ah. Yo Fíjate quiero superarme, eso sí, porque yo no lo perdono. Me va a costar trabajo. Estoy ahorita en una plena depresión. Y agarré el alcohol más de, de por sí de cuando yo iba a donde yo la saqué. ¿Sí? Tuve que empeñar una vez un reloj precisamente porque ya no me alcanzaba el sí, dinero. Todo para es que yo, Ahora, lo pedí. Todo para tengo hasta ti. la fecha un carro viejito que ni siquiera lo he cambiado porque acá la señora quería ir a la playa. A conocer la playa yo no me no, puedo dar lujo. Pero la playa fue de idea de los dos, del no, niño mía. Oye, Juan, por favor, salir es muy caro Soleima, y me consta. Por favor, Juan, a ver. Tenías un carro descompuesto. y ¿Qué, qué le hiciste? ¿Qué me dijiste? ¿Que lo vendiste? No, lo quería cambiar con ese dinero, pero ella lo agarró pero entonces, fíjate, para la playa. Tengo una prioridad, que es componer mi carro, ¿no? Ah, pero como mi pareja quiere ir a la playa, pues entonces el carro puede esperar y me voy a la playa a gastar el dinero que, que, que ahorré no sé cuánto tiempo para después bueno, estar cantando. Me sonsacó. Y además, para desatender una prioridad. Ah, te sonsacó. Me dejé tienes? llevar, ¿Me lamentablemente no me dejé llevar que, por el amor 32. Ay, público, mejor, no, miren, te mucho. tengo una sorpresa para todos y esa mujer a la que supuestamente Juan le da instrucciones y acata y quién sabe qué, pues creo que no lo acata mucho porque quiso venir y esa mujer es Miriam, la hermana de Juan. Adelante. Cuánta incongruencia. Adelante, por favor, Miriam. Gracias, buenas tardes. Ay, hija, ¿pero qué haces aquí? A ver, Miriam, ¿qué hace aquí? Invitada por mí, al igual que todos ustedes, señores. Bienvenida, Miriam, que es hermana de Juan, ¿cierto? Sobre las instrucciones que dice Juan que te ha dado específicamente para el cuidado de tu sobrino. Mira, él dice que tiene las instrucciones, son que no le hablemos a Zuleima para nada, uh -huh. que le digamos que el niño no se encuentra aquí, que está fuera del país y que lo tiene resguardado. ¿Fuera Esas del son país? Sus instrucciones. ¿Fuera del sí, país o fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad, porque Ajá. él dice que eso es lo mejor para el niño. Yo aquí vengo muy molesta. ¿Eres por... mamá? Sí. ¿De cuántos? Soy mamá de dos niños. ¿Qué edad es? Uno de cinco hijos? y uno de siete años. Ok. Y con el que su hija de Suleima, mi sobrino, uh -huh. siempre está llorando. Porque mi mamá le dice que su mamá es una cualquiera, que se fue y lo abandonó ¿Y, no y que lo dejó con, por otro ¿Tú has hombre. Escuchado ¿Y no es verdad? Sí, mi mamá no estoy diciendo la verdad. Al niño. Sí, mi mamá Oye, Miriam, dice, Miriam, cuando eso sucede, Profesor, obviamente no. tus hijos están ahí también. Tú intervienes sí. y dices sí. algo y que te Y me ¿qué, tengo ¿qué que llevar a mis hijos, y me, pero desafortunadamente no me puedo llevar a mis hijos. Pero no, no, o sea, mira. Yo sé que hay que guardarle mucho respeto a los padres, ¿cierto? Y los padres a los hijos también. 
pero en este caso tu mamá está diciendo improperios sí. y están diciendo, o sea, están, para empezar están haciendo cosas que no deberían de ser y están dando información que tampoco les compete dar. Yo y que está dañando dicho, a, a tu sobrino. Por favor, no se lo diga, que esos son problemas de adultos. Claro. Que el, que el único que sufre es el niño. Ellos no y lo ven. Y a tus hijos. Sí, ellos no lo ven, pero, pero el niño puede cargué, estar ya. llore y llore y llore sí, porque mamá, obviamente no necesita el amor de su mamá. Así es. Y ellos no que les interesa. Necesita, mi mamá con que diga, Miriam, yo estoy apoyando a mi hijo, es por, más por que Por favor, suficiente. que necesito escuchar a tu hija, ¿sí? Gracias. Y mi hermano, con él con que diga... Para mí es más que suficiente que no vea el niño su leima porque esa es mi forma de vengarme. No, esto no se trata de venganza. Uh -huh. Esto se trata de que el niño esté bien. Claro. Yo Miriam, aquí vengo por porque... eso estamos bien. Sí, no, te no, eso. no estamos bien. ¿En qué quedamos? Estás bien ¿En tú ¿En con tu quedamos? venganza ¿En qué y lo absurdo que ¿Cómo piensas, ¿Cómo pero el niño no, el niño está mal. ¿Cuántos hijos son ustedes? ¿Cuántos hermanos son? ¿Juan, tú dos. y...? Solamente, ¿Solamente dos. ustedes Juan, dos? Yo, sí. Wow, ¿Y, y, o sea, ¿a quién saliste? ¿A tu papá? Pues no. ¿Fueron educados tampoco, por la misma porque mamá? Mi papá tiene cinco años que se separó de mi mamá. Pero aún así yo llevo una buena relación con mi esposo. Y creo que eso me ha ayudado. O sea, a ¿tú cambiar. estás separada de tu esposo? No. Yo estoy, yo estoy vivo en unión libre, Ajá. pero eh, la relación que llevo con él es muy buena y me okay. ha ayudado a entender muchas cosas, otra forma de ver la vida. Ok, es y un buen hombre eso, que no sí, es machista sí, no, no para y te nada. deja pensar sí, libremente como mujer. Sí. Y también él te sí, da tu espacio y me da te mi respeta. espacio y me gusta. Uh -huh. Me gusta esa forma de ser, me gusta esa forma de que él me ha cambiado, su uh -huh. familia me abrió las puertas. O sea, tú eras antes igual, sí, o sea, un sí, poco cerrada era, en sí, algunas cosas. Era así, muy cerrada y lo que yo decía si sí era, incluso, por ejemplo, como mi mamá, ¿no? Uh -huh. Que decía, bueno... Yo ahorita la estoy escuchando que dice, bueno, si le pega a su leima, que le pegue, no, no ¿por qué no, le va no a pegar? Eso. Tú estás no. permitiendo y dije, estás ¿qué, qué quería que, que le aplaudiera lo que hizo? Pues no, no está bien, es un error, sí, es un error, pero todos somos seres humanos, es un error, que sí, pero todos somos seres humanos, y todos somos seres humanos, y todos cometemos errores, es increíble, pero el niño no tiene la culpa de lo que ustedes piensan, fíjate, escuchen, el hecho de que sea la misma sangre y la misma educación, la misma crianza, la misma madre, o sea, no, es que, es que hay que pensar en el niño. O sea, ahorita Miriam fue muy clara y así empezamos. Y así se lo hemos tratado de hacer entender a Juan y no quiere entender. Por eso, Aquí por el niño. En lo que hay que enfocarse es en el bienestar del niño, no en el bienestar de los demás. De ¿Qué le conviene más al niño? ¿Qué es lo más sano para él? Sí, si el niño está sufriendo, está ¿cómo lo va a estar sufriendo si sin la mamá? Si quiere vengar de mí, que lo haga de yo otra que forma, que pero no con yo. mi hijo. A ver, tampoco no des ideas. Tampoco des ideas. Si se si quiere vengar de mí, que lo haga de otra forma. No, no pues, no, de yo ninguna no forma. Ah, de ella. Tan sencillo. O sea, aquí no se trata de que vengarse Mira, ni nada, tú, ni Juan, ver el ego, ni puedes nada. Puedes no volver a saber nada de su leima. Pero nada. que no esté chillando y que no venga de hipócrita a quitarme mi hijo. No estoy Pero o sea, me duele, hipócrita? me duele no estar con mi hijo, no lo entiendo. Eso se hubiera no pensado, Jesús, las cosas se piensan. No, Por eso eres que, adulta que y te tienes a las consecuencias. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo este, a, habla como si fuera el papá de su leima y no la expareja? Bueno, ni siquiera expareja porque se tienen que divorciar la gente y cambia. eso espero que tú lo eh, promuevas, que promuevas el divorcio urgentemente, porque yo no creo que en verdad esto vaya para ningún lado. ¿O te sirve de algo estar casada con... o, o si quieres seguir casada con él? Yo no Juan. Yo, yo lo hacía por mi hijo y quería yo estar con mi hijo. Hazme favor. Ella ya está trabajando. Puedes sí. sacar a su hijo modos, adelante el niño sola. Va a estar pues yo no lo sola. único que digo Ay, es que ella, te, te así te como a, a uh -huh. Juan le hace falta su hijo, también a su leima. Sí. Y al niño más. Pero porque a ver, busca a su mamá. Exacto. Pero tú que estás tan clara en abogar por los derechos de ese menor, no es una buena idea ni tampoco un buen consejo el decir la trillada frase de yo puedo sacar adelante a mi hijo sola. No. O sea, sí puedes. Nadie duda de tu capacidad, no debes, porque entonces estás vulnerando el derecho de tu hijo. Y nada más por la palabra simple y llana, que es muy importante, respeto, no lo hagas. No lo hagas porque el día de mañana no sabes si la historia va a cambiar, no sabes en qué momento el niño inclusive te lo puede hasta reclamar, ¿cierto? ¿Para qué? O sea, hay que obligar a los padres, ambos, a que se hagan cargo de 
Por una eso, criatura. Como la ley no, de Para que tener mucho cuidado no, también. Claro. Para, para primero empezar con el divorcio, después claro. ver el procedimiento que sigue con mi hijo. Por supuesto. Y si vamos. él va a seguir conviviendo con mi hijo, que vaya a terapia. Mira, escuchemos a David y yo creo que se pueden hacer las cosas al mismo tiempo. Se pueden hacer al mismo tiempo, se pueden hacer bien, pero se tienen que hacer en orden. Sí. Desde luego, jamás a la sombra ni de la ilegalidad, ni mucho menos de la injusticia. Ni del capricho tampoco. Ocultando un menor, claro. precisamente, porque el capricho sí, y la venganza sí. con la cual estamos manejando y a través de esa óptica se está decidiendo, evidentemente el resultado no va a ser el mejor, pues es, es muy delicado. ¿Por qué? Porque ya, ya hablamos del menor, de sus derechos, evidentemente de las obligaciones de los padres, pero a mí me llama la, más la atención cuando precisamente usted en el afán de ayudar, de apoyar y de estar protegiendo los derechos de, de su sobrino, pues evidentemente también hay un tema muy delicado como lo es el ocultamiento de un menor, porque principalmente aquí el tema es que Usted no tiene la guardia y custodia ni provisional ni definitiva. Tampoco la tiene el padre. Claro. Y se le está ocultando un derecho a su madre. Y eso sí es un delito. Claro. Es una situación muy grave en eso la cual es podríamos... Algo que yo le he dicho a totalmente mi mamá, que por favor ya no lo haga, que no pues, una responsabilidad de ese nivel. Yo creo que ahí no sé qué términos legales pueda pasar, pero yo quiero imaginarme que hasta de secuestro la pueden... La pues pueden, sí, eh, sí está incurriendo en un pues delito sí, de retención de no menor, es ¿verdad? Hijo, es, es el ocultamiento de la retención del menor. Es escuchen, escuchen, escuchen. El secuestro no como tal porque no se está solicitando precisamente Ningún una remuneración cambio, claro. ni mucho menos Ninguna algún recompensa. tipo de, de pago, ¿no? Sí. A través de que tengamos a una persona eh, oculta o retenida. Pero independientemente de eso, creo que ya sería el colmo que estuviéramos pidiendo y evidentemente buscando un pago para poder ver precisamente a nuestros hijos en donde lo que primero que tenemos que hacer, y por eso decía al principio, es ver el tema del divorcio. Claro. El divorcio va a llevar en ese orden de ideas precisamente a reestructurar las controversias del orden familiar, en donde viene la patria potestad, la guardia, la guardia y custodia, el régimen de convivencias y en donde particularmente cada uno de ustedes va a responder los hechos y va a argumentar, también va a estructurar evidentemente todo lo que los ha llevado a esta separación. Pero también no confundamos que como somos adultos podemos resolver. Sí son adultos, pero no han podido resolver nada. Y precisamente por eso es que tienen que llegar a un juez de lo familiar. ¿Por qué? Porque en virtud de que no han podido resolver y que no hay acuerdos, están afectando un tercero más importante que ustedes dos, que es el menor. Claro. Entonces, independientemente de lo que le parezca a usted, Juan, o no, pues no, 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 está, no es usted la facultad ni la autoridad para poder decidir sobre una persona, independientemente de que sea su hijo, toda vez que la madre no está ausente. Y además, es evidente que hay violencia psicoemocional, es evidente que ha habido violencia económica, es evidente que ha habido violencia patrimonial, y no es pregunta es una afirmación. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo respondemos, cómo estamos siendo reactivos a una situación en donde en principio no, sí somos seres humanos, pero ya, yo creo que ya está por demás decirlo. Es la madre de su hijo y como tal le merece un respeto, le merece un lugar, independientemente del error que haya tenido. No, señor, claro, el respeto ahora, lo, lo perdió. Miriam, Miriam este, tú eh, obviamente no quieres ser partícipe de un delito que pudiera cometerse. Y obviamente Miriam pues ha venido aquí eh, con una sorpresa, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la sorpresa? Traje a Donovan a ver a su mamá. ¿Lo trajiste? Sí. Aquí está Donovan, señores, para que se reúna de una vez con su mamá. Él no ha escuchado absolutamente nada, lo tenemos fuera del foro con monitores apagados. Estamos muy conscientes que el tema es delicado, que la información de por sí que ha recibido ya es bastante fuerte y que bastante equivocada misma que se tiene que trabajar mediante terapia, Suleima, ¿ok? Es posible que me haga... Mi amor. Donovan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hola, chiquito? Mi amor, el mundo. <risa> se quedó como, como congelado. ¿Cómo estás, Donovan? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Oye, ¿te quedaste congelado viendo a tu mami? ¿Sí? ¿No pensaste que te la fueras a encontrar aquí? Ay, chiquito. ¿La extrañabas? ¿Cuánto? Mucho. ¿Y sabías que iba a regresar? Sí. ¿Por qué sabías? Porque era mi mami. ¿Sí? ¿Y sabes que nunca te va a dejar? No. Yo soy tu papá. ¿A quién más extrañabas? A mi mamá. 
mamá y mi papá. Yo ¿Y a tus te abuelos? Quiero mucho. Igual. ¿También? Yo te quiero mucho, Norma. Eso quiero que lo sepas, ¿eh? Que yo voy a estar contigo siempre, donde quiera que estés. ¿Vale? Te lo prometo. ¿Vale? ¿Quieres decirle algo a tu papá? Felicidades. Felicidades. <risa> Felicidades por pensar así, dice. Ay, Dios mío. Hay una imagen que dice más que mil palabras, ¿verdad? Cuando entró, se quedó así como que, ¿dónde estoy? Y de pronto congelado cuando reconoció, cuando reconoció a su mamá. Y obviamente después, pues corrió a los brazos de la persona que, que le dio la vida, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer aquí. Quiero que esté bien. Si me lo prometen, que esté bien mi hijo nada más. Es lo que yo pido. No, yo no quería esto, pero por favor, nada más que esté bien. Como yo sea, que me ayude, quiero, pero yo, que esté bien. Mi, mira, en primer lugar, nadie te está quitando a tu sí. hijo. Yo no creo que Zuleima piense como tú ni tenga la más mínima intención de volteártela, como decimos, ¿no? Y que ahora ella diga, no, pues ahora el que va a pagar las consecuencias es él. Porque yo le voy a negar, no lo creo. ¿No lo creo o sí, Zuleima? No, yo no quiero que él pase por lo que me ha hecho pasar. Yo no quiero que sienta esa angustia que yo sentí. Sin dar esa mucho tristeza. detalle, sin dar mucho detalle, yo creo que él tiene derecho de estar con los dos, ¿verdad? Juntos sí. o separados, pero con los dos, ¿verdad? Sí. Y lo mejor es que tenga a los dos siempre juntos. ¿Cómo nos vas a apoyar? Gracias, Emilia, no. por esa sorpresota. Gracias. Lo único que quiero es que el niño esté bien. Por supuesto, y va a estar bien con su mami, ¿ve? Se lo va a sí. O sea, no se quiere separar de él. Si son, si, yo creo que si tenemos eh, si, niños sanos, emocionalmente hablando, Gaby, podemos ser adultos mucho más felices, ¿verdad? Por supuesto. Y sanos también. Por supuesto, ¿no? Y todo parte de eso, de que como padre o como madre, dejo de lado mi dolor, mis intereses, mi enojo, mi rabia, para ver por el bienestar de este chiquito. Así es. Ahora, hay mucho que hacer y supongo que... ¿Por qué? ¿Pensó que te, que te ibas a ir otra vez? No. no. Te quiero. Yo también te Ay, quiero. Mi vida. ¿Se van con, con usted? Sí. ¿Sí? Uh -huh. Yo voy a dar todo para que esto funcione. Uh -huh. Y ella va a tener todo mi apoyo, el niño también, y yo voy a estar para los dos. Y primeramente Dios que ella me sí, haga sí. caso en todo y ahí vamos para adelante. Es una nueva etapa de vida, Suleima. Es la misma vida, pero con otra etapa, ¿verdad? Uh -huh. Y hay que echarle muchas ganas y hay que hacer muchas cosas, ordenar mucho lo que ha quedado pendiente y tú sabes a qué me refiero. Hay que uh -huh. pensar muy bien todas las decisiones que se tomen ¿Verdad? Y siempre hay que pensar, por sobre, encima de todas las cosas, tienen que pensar en el bienestar de Donovan, del pequeñito. ¿Verdad? ¿No te quieres separar de tu mami? ¿Nunca más? No. ¿No? No, también no me quiero separar. ¿Qué dices, Juan? Que el niño es una buena persona. Va a ser como yo. ¿Ok? Va a estar con su mamá, pero solamente sí te pido ese favor, Rocío, que te encargues que esté bien. Si yo no puedo resolver las cosas, si soy ignorante en algunas cosas, nada más que se resuelva de la buena manera. Tú no eres una mala persona. No confundas el ser una buena o mala persona con estar bien o mal informados o tomar buenas o malas decisiones. Creo que nuestra obligación es... Eh, si tenemos malas instrucciones y vienen de quien vengan, de nuestros padres, de personas que dicen asesorarnos y no lo están haciendo, pues simplemente cambiarlos, instruirnos. Hay ciertas creencias que deben ser rotas, Juan, y que aunque seamos adultos, nuestra obligación es hacerlo para poder seguir evolucionando. Yo no creo que exista una edad en específico para, para poder tener que romper con muchos patrones y muchas conductas y muchas cosas que están equivocadas. Si nuestros padres en algún momento, con todo el amor del mundo, nos dieron instrucciones creyendo que estaban bien y no nos funcionaron, bueno, nosotros nos tenemos que cambiar en nuestra obligación, ¿cierto? Okay. Y no pensar que no por eso no nos amaron, sino 
ellos creyeron que estaban en lo correcto, pero después, para nosotros, pues no fue tan bueno. Y procrear un hijo es, conlleva una gran responsabilidad. Yo lo sé. Y ellos son producto del amor. Entonces, del amor que un día nos unió con alguien, que ya no exista ese amor con esa persona, de la forma romántica como lo hablamos o concebimos, es muy distinto. Pero tu, la madre de tu hijo va a seguir siendo una buena persona, tú también. Y tienen la obligación de guiar a un buen ser humano, ¿no? Y tú como abuela, hacer lo correcto, mujer. Lo que decida mi hijo, yo lo voy a apoyar. Y si decidiera lo contrario, ¿qué harías, Leticia? Mm, lo apoyo. ¿Sí? Yo no. Fíjate que no. Si yo soy una buena madre, aunque me duela, y si tengo que corregir a mi hijo, voy a hacer siempre lo correcto. Y voy a estar siempre al lado de la razón no de lo incorrecto. Así me duela y me sangre el alma. La obligación de una madre y de un padre es bien educar a los hijos, guiarlos. Los salvas de cometer errores que les pueden costar muy caros. Hay que corregirlos, no importa. Sin dañarlos, por supuesto, ¿no? Duramente, aunque sea, con mucho respeto, pero corregirlos, nada de qué porque lo quiero, le voy a dar el avión, o porque lo quiero, le voy a seguir la corriente. No, fíjate que no. Darle por su lado a las personas, sabiendo que están mal, es no amarlas, es perjudicarlas mucho. Cierro con ustedes, señores. Gaby. Bueno, creo que todo está dicho, ¿no? Finalmente, y me quedo con esta parte de cuando un padre ama, cuando una madre realmente ama a un hijo, entonces dejo de lado un poco aparte todo lo que yo estoy sintiendo, todo el dolor, todo, y entonces me uno con esa persona, ya no desde el amor de pareja, pero sí desde el amor de que tenemos a un chiquito en común, que tenemos que velar por sus intereses. ¿no? Y sí creo que la familia tiene una gran responsabilidad también en no podemos, porque apoyo a mi hijo, lo haga bien o lo haga mal, porque lo apoyo, eso no es amor, eso es maltrato también. David. Definitivamente. Nunca minimizo las circunstancias que, que nos tienen hoy aquí, particularmente a usted, Juan. Sin embargo, creo que debe existir un momento para cualquier persona, en cualquier hogar de nuestro público, que a la luz de la razón pueda tomar decisiones ideales y correctas. Y siempre, si hay menores, pues evidentemente protegiendo sus derechos y no nuestras voluntades. Gracias, David. Gracias, Gaby. Miriam, gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias por haber gracias. venido, Elia, no, y pues sí, apoyar gracias, a la hija, tipo. al nieto, al ex yerno, si es que llega a serlo, ¿verdad? También, señora, sí. porque hay que pensar en la salud de todos, sí. mental sobre todo, que de ahí conlleva otro tipo de, de malestares, sí, claro. ¿no? Gracias, Zuleima. Hay mucho que hacer. Cuentas con nosotros y ya sabes para todo lo que tienes que contar con nosotros, ¿verdad? Y gracias, Donovan, por estar aquí. ¿Eh? ¿Te dimos buena sorpresa? ¿Sí? ¿Te gustó tu sorpresa? ¿Mucho o poquito? Mucho. Esta es tu casa, ¿eh? Gracias, Rocío. Gracias, Juan. Y muchas gracias, Leticia, por haber venido. Cuentan con nosotros para hacer lo correcto, Juan. No estamos en tu contra. Estamos contigo para hacer lo que por ley se tiene que hacer. Me va a llevar tiempo, pero lo voy a superar. Sin duda alguna, pero te voy a dar una buena noticia. Todo lo que cuesta lleva tiempo. ¿Ok? Lo y sé. vale mucho la pena. Así okay. que yo creo que el mejor tiempo que puedes invertir es en ti, en el crecimiento. Gracias, público, que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti siempre lo mejor. Y con esta hermosa decoración de Gaby Cuelle, I'm Christmas, y de mi querida Andrea Toache, pues nos despedimos de todos ustedes, de, de, de todos ustedes deseándole lo mejor y hasta mañana.